அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் சேனலோட மூலிகை வரிசையில் பதிமூணாவது மூலிகையாக குமரி என்ற சோற்று கட்டாளையை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்கிற சிவப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதை சேர்த்து கிளிக் பண்ணிங்க நம்ம வீடியோ போட்ட உடனே உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த குமரி என்ற சோற்று கற்றாலை அப்படி அது வந்து இது வந்து ஒரு சர்வ ரோக நிவாரணி இதை வந்து மருத்துவ உலகின் ராணின்னு செல்லமாக கூப்பிடுவாங்க சித்தாவில் சித்த மருத்துவத்தில் இதனுடைய வேறு பெயர்கள்னு என்ன குமரி ஓடையடி குமரி கன்னி கற்றாலை கத்தாலை அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இதனுடைய கும்ப இது இதுக்கு வந்து இது சோற்று கற்றாலைன்னு பெயர் வர்றது காரணம் வந்து இதில் வந்து சதைப்பற்றான அது நீர் ஓரத்த சதைப்பற்று வந்து இந்த கற்றாலையில் வந்து இருக்கேன் அது ச அது சோறு மாதிரி சதைப்பட்டுருக்கனால இந்த கத்தாலை இழக்கிறதுனால சோற்று கற்றாலைன்னு பேர் வந்தது இது குமரின்னு எதுக்கு சொன்னாங்கன்னா இது வந்து சித்தர்களுடைய வரிபாசையில் வந்து குமரின்னு சொல்லுவாங்க அது காரணம் என்னென்னா ஒரு இளம் பெண்களினுடைய மேனியினுடைய வனப்பு வந்து எப்படி சதைப்பட்டோட அழகாக இருக்கிறதோ அதே மாதிரி இது வெயில் காலங்கள்லையும் கூட வெயிலை தாங்கி கூட நல்லா வனப்பாக சதைப்பட்டோட செழுமையாக இருக்கிறதுனால இது வந்து குமரி அப்படின்னு வந்து பெயர் வந்தது அடுத்தது வந்து இதனுடைய வ வகைகள் வந்து பார்க்கலாம் இது வந்து சோற்று கற்றாலை சிறு கற்றாலை பெருங்கற்றாலை பேய் கற்றாலை கருங்கற்றாலை செங்கற்றாலை ரயில் கற்றாலை என பல வகை இருக்குதுல கற்றாலையில் வந்து அதில் ஒன்று தான் இந்த சோற்று கற்றாலை அடுத்து இதில் சத்துக்கள் பார்த்திங்கன்னா வைட்டமின் ஏ பி சி இ அப்புறம் கால்சியம் மக்னீசியம் பொட்டாசியம் சோடியம் இந்த சத்துக்கள்லாம் வந்து நிறையா இருக்குது இதனுடைய பயன்கள்னு பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு வந்து கூட்டுறதுல வந்து இது முக்கியமாக இருக்குது அடுத்து நம்ம உடம்பினுடைய இளமையை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுல வந்து இது ரொம்ப முக்கியமான மொழி அது உடம்பு தளர்ச்சி முகப்பொழிவு இதெல்லாம் அதிகமாக கொடுக்கும் முகப்பொழிவு கொடுக்கு முகப்பொழிவு நல்லாயிருக்கும் அடுத்து மாத வழக்கு பிரச்சனை வந்து சரி பண்ணும் மூட்டு வழியை வந்து ச சரி பண்ணும் வராமல் வராமல் பார்த்துக்கணும் முக்கியமாக முகச்சுருக்கத்தை வந்து சரி பண்ணும் முகச்சுருக்க இருக்கவங்க தடை வந்தோம்னா சரியாக அடுத்து வெள்ளைப்படுதலை குணப்படுத்துது வெக்க நோய்க்கு வந்து சரியாகுது சூடு தனிய சூடு தனியிறதுக்கு வந்து நல்லது சர்க்கரை நோய் வாய்ப்புண்ணு தீச்சுட்ட புண் கூந்தல் வளர்ச்சி கண் எரிச்சல் கண் சிவப்பு பாத எரிச்சல் மலச்சிக்கல் மேக நோய் சிலந்தி புண் வயிற்று புண் நீர் சுருக்கு நீர் கடுப்பு அடுத் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா இது வந்து வெயில்னால் அதாவது வெயில் சூரியனால் ஏற்படக்கூடிய அல்லது வெக்கையால் ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் சரி இந்த சோட்டு கட்டாலை வந்து குணப்படுத்தும் கண்டிப்பான முறையில் அடுத்து நம்ம சில மருத்துவ குணம் இதனுடைய மருந்துகளை பற்றி எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு பார்ப்போம் இது வந்து ஆண்மைக்கு வந்து இதை எப்படி பயன்படுத்தலாம்னா இதோடய வேர்களை அதாவது சோட்டு கட்டாலை கிடையாது அதனுடைய வேர்களை வந்து சிறு சிறு சுண் துண்டுகளாக வெட்டி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு மண்ணெலாம் சுத்தம் பண்ணிடணும் முதல்ல கழுவிட்டு அப்புறம் சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டினா நல்லது வெட்டிட்டு இட்லி பானையில் வந்து பாலை ஊற்றி அதுக்கு மேலே வந்து தட்டு இட்லி தட்டு வைப்போம் இல்லையா அந்த தட்டுக்கு மேலே வந்து இந்த வேர்களை வந்து போட்டு வேக வச்சு அதை வந்து எடுத்து காய வச்சு பொடி செஞ்சு நல்லா சலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது கூட ஒரு தேக்கரண்டி பால் முடிஞ்சால் தேனும் கூட சேர்த்து சாப்பிட்லாம் ரெண்டையும் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா ஆண்மை வந்து பெருகும் அபரிவிதமாக இருக்கும் உறவு வந்து திருப்தியாக இருக்கும் அடுத்து சூட்டுக்கு சூட்டுக்கு வெள்ளைப்படுதல்கள்லாம் வந்து ஈஸியான ஒரு மருந்து இருக்குது பெண்களுக்கு ஏற்பட வெள்ளை போ வெள்ளைப்படுதல் அல்லது சூடு நீர் சுருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த இதை வந்து ஏழு முறை கழுவணும் இந்த சோறை எடுத்து அந்த தோலை மே தோலை வந்து எடுத்துகிட்டு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சோறு இருக்கும் அந்த சோறை வந்து எடுத்து ஏழு தடவை வந்து கழுவிட்டு வாயில் சும்மா போட்டு சாதாரணம் சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லை இதனுடைய வாடை ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்றவங்க வந்து இது கூட பணங்கள் கண்டு சேர்த்து சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லது இந்த இதெல்லாம் சூடு வெள்ளைப்படுறதெல்லாம் காணாமல் போகிறோம் அடுத்து தீக்காயத்துக்கு இதோட ஒரு பெஸ்ட்டான மருந்து வந்து கிடையாது உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு சமையலரில் நீங்கள் சமையல் பண்ணிட்டுருங்க அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு திடீர்னு ஏதாவது தீக்காயம் தீ சுற்றுச்சுன்னா உடனே இப்போ சோத்துக்கத்தால் பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா ஓடி போய் அந்த சோத்துக்கத்தாலே வந்து உடனே ஒடிச்சு விட்டு அப்படியே அந்த தீ சுட்ட இடத்துல வந்து வச்சு தேய்ச்சி விட்டீங்கன்னா தீ சுட்ட அடையாளமே இருக்காது உடனே அது சரியாயிரும் அப்போயே அதுக்கான அடையாளம் தரும்போது எதுவுமே இருக்காது 
உடனே மறந்துடும் எவ்வளோ வேகமாக விரைவாக முடியுமோ அவ்வளோ வேகமாக நீங்கள் அதை வந்து செய்யணும் அடுத்து இது வந்து குளியலுக்கு குளியலுக்கு வந்து ஒரு எண்ணெய் தயார் பண்ணுறவர் சொல்கிறேன் ஒரு பங்கு ஒரு பங்கு சோற்று கத்தால் சோறு அது எவ்வளோ நாள் பரவாயில்ல ஒரு பங்கு சோறு ரெண்டு பங்கு நல்லெண்ணெய் அந்த சோறு எவ்வளவு வெயிட் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலான அது அதை விட ரெண்டு பங்கு நல்லெண்ணெயை வந்து ஒரு மாதம் வெயிலில் வந்து நல்லா காய வச்சு சுண்டை காய வச்சு வடிகட்டிக்கு வடிகட்டிக்குங்க ஒரு மாதம் கழிச்சுட்டு நல்லா காய வைக்கணும் வெயிலில் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை நேரமாக அது வந்து அது மாறி இருக்கு அந்த எண்ணெய் இதை வந்து உடலுக்கு வந்து புதன்கிழமை சனிக்கிழமைகளில் வந்து நீங்கள் வந்து குளிக்கும் போது எண்ணெய் வச்சு குளிக்கும் போது இந்த எண்ணெயை பயன்படுத்தினீங்கன்னா உடலில் சூடு சம்மந்தமான எந்த நோயுமே வராது உடம்பு நல்லாயிருக்கும் அடுத்து கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு வந்து ஒரு கிலோ சோ சோத்துக்கு தலையை வந்து படிகாரத்தை போட்டு பாத்திரத்தில் வந்து வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த சோத்தில் அந்த தண்ணி வந்து நல்லா பிரிஞ்சிடும் அதை வந்து ச அதுக்கு சமமான நல்லெண்ணெய் அந்த ச அந்த தண்ணிக்கு சமமான நல்லெண்ணெயை வந்து ஊற்றி ரெண்டையும் சுண்டை காய்ச்சி ஆற வச்சு தலைக்கு தேய்ச்சி வந்தீங்கன்னா கூந்தல் வளர்ச்சி வந்து நல்லா வளரும் அடுத்து வெள்ளப்படுதற்கு இன்னொரு மருந்தும் இதுலேயே செய்யலாம் அதை வந்து கத்தாலையை வந்து நடுவில் கீறி விட்டு அதை அதில் வந்து நீளவாக்களை கீரணும் கீறி பிளந்து உள்ளே வந்து மூணு தேக ரெண்டு வெந்தயத்தை போட்டு நூலை வந்து சுற்றிடணும் ஏன்னா வெந்தயம் கீழே விழுந்துடும் இல்லையா அதனால் வந்து அதை நூலை வந்து சுற்றிட்டு நைட்டு கூரையில் மெத்திருந்தால் லாஃப்டில் இந்த மாதிரி மேலே வச்சுட்டு உயரமான இடத்துல வச்சுட்டு மூணு நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த வெந்தயம் வந்து முளகட்டியிருக்கேன் அதை வந்து பிரித்து மூணாக பிரிச்சுக்குங்க மூணு நாள் சாப்பிடுங்க காலைல காலில் வெறும் வயத்தில் சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த வெள்ளப்படுதல் வந்து குணமாயிரும் இது வந்து ஒரு அருமையான மருந்துன்னு சொல்லலாம் இந்த வீடியோவில் கத்தாலையினுடைய கும்மரி என்ற கற்றாலையினுடைய முழு பயனையும் நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் வந்து அதனுடைய அடையாளத்துக்கு எல்லாத்தையுமே நான் சுற்றி காமிச்சிருக்கேன் நல்லா கவனிங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது நான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது இந்த வீடியோ சம்மந்தமான கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற ஒரு அருமையான ஒரு பயன் தரக்கூடிய ஒரு அலசலில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்